எரா பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள் நாலு கப் பிரியாணி அரிசி வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கு தக்காளி பச்சை மிளகா அஞ்சு நம்பர் ஒரு கப் புதினா ஒரு கப் கொத்தமல்லி எரா கிளீன் பண்ணிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் மஞ்சள் தூள் உப்பு நெய் எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு பிரிஞ்சி இலை பட்டை மூணு ஏலக்காய் ஸ்டார் அண்ணாச்சி கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது காரத்தூள் கரம் மசாலா தூள் தனியா தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் வாங்க இப்போ எப்படி எரா பிரியாணி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் விடுறோம் மூணு ஸ்பூன் நெய் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு இறக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இதில் மூணு பிரிஞ்சி இலை போடுறேன் பட்டை ஏலக்காய் மூணு ஸ்டார் அண்ணாச்சி கிராம்பு நல்லா பொரியுது இப்போ வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இதுக்காக கொஞ்சம் தூளுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் சீக்கிரமாக வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஒன்னாவது ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு நல்லா வேகணும் வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் காரத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தயிர் இது ஆட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது கூடவே புதினா ஒரு கப் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரான்ஸ் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோம் பாருங்க இப்போ ப்ரான்ஸ் நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ தண்ணி சேர்க்கணும் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி நான் இப்போ நாலு கப் அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால ஆறு கப் அளவுக்கு தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துறேன் இந்த பிரியாணிக்கு நாலு கப் அரிசிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொத்தமல்லி தழை இப்போ சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக கார்னிஷிங் வச்சுட்டு மீதியை சேர்த்துடலாம் தண்ணி இப்போ நல்லா கொதிக்குது இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு அரிசி சேர்த்துடலாம் அரிசியை சேர்த்து சும்மா லைட்டாக ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு 
இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுடலாம் அப்போ தான் அரிசி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிர் உதிராக வரும் இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு குக்கர் மூடி வச்சுருங்க சிம்லே இருக்கட்டும் மூணு மூணு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்துட்டு நம்ம போய் சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் சர்வ் பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு வாழை இலை எடுத்து அந்த சூடாக இருக்கும்போதே இப்போ ஃபுல்லாக இதில் போட்டுருங்க அப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் சூப்பரான எரா பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இருக்கும் கார்னி